Buonasera e benvenuti alla 27 giornata della Serie B nazionale, girone B. Alla Chiovene Arena si affrontano Virtus Padova e Gimar Lecco. Subito palla 2, andremo a vedere chi sono i 5 in campo. Per la Virtus Padova, Stoico, Canelo, Crosato, Salvato e scusate, Lazzaro e Schiavon. Subito Canelo, però lo scarico. Tre punti non va, rimbalzo del numero 13 Daniello. Questo è un gran tiratore. La squadra Lecco, formata da grandi tiratori, ritmo altissimo, vediamo se riuscirà a farlo valere anche qui alla Chiovena Arena. Tanto palla rubata. Schiavon segna i primi due punti dell'incontro. Numero 10, Balanzoni. Parte. Subito tira tra prima tripla dell'incontro. Non va. Rimbalzo ancora per Lecco. Ancora a tre. Ancora fuori. Ottimo rimbalzo al pianato in attacco. Pronto. Ciao, Una interruzione per un fallo, probabilmente. No, non si capisce. Carlos, Carlos sembra perdere sangue. Colpo subito da Canelo con un look a quantomeno stravagante. E mi fanno notare dalla regia al buon Giovanni Trapattoni che è senza barba Massimo Friso per questa grande occasione, probabilmente frutto di una scommessa. Buona difesa di Stoico! Eh, doppia, ottima difesa di Stoico, palla persa per Lecco dal giovane Todeschini. Può ripartire Stoikov. Inizio grande difesa di Padova. Esce Canelo contro Todeschini ancora. Schiavon sull'angolo. Canelo prova l'uno contro uno. Prolungato. Senza cambiare angolo però rimbalzo il crosato. Ancora 14 secondi per Padova. Stoikov va a guidare. Lazzaro prova a rollare non lo guardano Crosato alla disperata solo ferro rimbalzo di Freri di Pergo scusate manco Pergo era Daniello Lazzaro ottima difesa Fondamento del numero 18 Monte sfrutta tutta l'esperienza Marco Lazzaro sempre 2 0 il punteggio dopo due minuti e mezzo prova la bomba Lazzaro con l'aiuto del ferro e del tabellone fallo in uscita dai blocchi Stoikov trattiene il suo diretto avversario una presenza di pubblico non molto elevata oggi probabilmente complice la bella giornata hanno preferito andare al parco Iris tutti quanti Ancora Canelo, ottimo il suo inizio Schiava un prova la transizione ma si ferma Palla per Crosato che prova a far valere il fisico Stoikov non va Rimbalzo Lecco Schiava un, non si accorge del pallone ai suoi piedi Andiamo qua Ancora Canelo
crosato in post ancora Lazzaro finta la tripla una minaccia dai tre punti secondo fallo del numero 18 Monte vediamo che è subito pronto al cambio Balanzoni sempre Giovanni Trapattoni che mi corregge e dice che è Balanzoni 18 sì, ogni tanto devi dire anche anche un dai 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 canello fino a sotto c'è il fallo non il canestro due tiri per lui ottima inizio di Padova subito che attacca il canestro senza paura difesa lecco vacilla un po' Juan Carlos buono il primo 6-0 Padova ancora secco lecco giochi parole inutile 7-0 Padova Numero 11, Freri Daniello Ancora buona circolazione Tiro a tre morbidissimo Ancora poca fortuna Lecco che se non sbaglio deve ancora provare Un, un tiro da due Chiama la difesa a zona L'allenatore di Lecco Pressing alto Veramente sarà una zone press Che dà subito i primi frutti Con la palla recuperata da Lecco Virtus non pronta al pressing Paga subito Ancora buona l'uscita <ride> Lazzaro prova la stoppata Non va E si sblocca finalmente Lecco il canestro del numero 10 Schiavo Palla sotto per Lazzaro Fallo e buono il canestro Non riescono a tenere Marco Lazzaro in questo inizio di partita Troppa la sua fisicità Sarà un tiro libero supplementare E già bonus per l'ecco Buono anche il tiro libero spiantare 10-2 Padova quando siamo a metà del primo quarto. Ancora quasi palla recuperata di Schiavon. Poi accompagna Daniello fino alla fine. Canelo no, no, no. Ieri sera erano tutti e due molto felici Ancora Lazzaro in posto Ha i limiti dei passi Forse anche un po' più là Ma ottimo rimasto il Canelo Presentissimo Difficile la palla di Stoikov Che i compagni riescono a capire Lecco si ferma la bomba Dalla grande distanza Attenzione, non devono entrare in ritmo, altrimenti l'eco è veramente difficile da fermare. Sì, è il 13, Daniele. Il 3 è Il 13 chi è allora? Crosato a sportellate. Per l'arbitro è tutto regolare. Ancora tu dei schini in questa sua palla. L'uscita per il finto Daniello Fallo in attacco fischiato al numero 10 Blocco irregolare per l'uscita del compagno Chi è Brambilla? Che è il 20? Che... Ah, è la penna Ok, 
ancora Canelo Prova l'uno contro uno Annuncia Stoikov Ottima la finta Boom. Canelo punisce mai da due la conclusione Un piede sull'arco Cosa Daniello Con un soffio non ci arriva Troppo forte rimbalzo il crosato Sfugge la mano La palla dalle mani Ancora Daniello uh, Conclusione impossibile Il Daniello Palla difficile ancora per Lazzaro Proverà a spingere fino a sotto canestro Non ci riesce solo perché Gli viene fischiato un fallo in precedenza Saranno due tiri per lui È pronto intanto Tucci sul cubo dei cambi Probabilmente per Lazzaro Intanto esce Daniello Entra Mascarpa No manco questo ne abbiamo tutti i numeri sbagliati Fuori il primo Per Lazzaro Reduce da ottime prestazioni Nelle scorse giornate L'ha trascinato i suoi Palla recuperata Con grinta da crosato Passo l'ingresso Tucci per l'ottimo Lazzaro Schiamo senza pensarci due volte In and out Troppo facile questa ricezione Schiamo rinuncia al tiro 10 secondi Per chiudere l'azione Per lo stoico Prolungato Ottima la tripla Con un metro di spazio Letale stoico Ricordiamo l'ultima partita dalla stessa posizione a Gelato Milano portando la partita ai supplementari quando tutti sembravano già sulla via di ritorno. Ancora Lecco, Flotter non va, ottimo rimbalzo sotto canestro, ottimo il movimento del numero 12, Perego, veramente una ottima, ottima giocata. Dietro schiena di Crosato per Tucci che però trova solo il secondo ferro Può ripartire Lecco che non aspetta un attimo Ottima palla rubata di Tucci Sicuramente avrò pizzato dall'intervento in stoico 40 secondi al termine Spero solo dalla parte Schiavon Ma se vi è crosato Tucci non sfrutta il mismatch Ancora troppo, troppo piano Troppo leggero E adesso c'è spazio per un'ultima azione di Lecco E pochi secondi per Padova sul cronometro 15 secondi alla fine in and out anche qui Schiamo un prova a finire l'azione Ottima Prova la metà campo Lecco ma è corta Primo quarto si chiude sul 17-11 per Padova Ciao. 
Le squadre tornano sul parquet per questo secondo quarto 17-11 il punteggio Prima parte del, nella prima frazione dominata dalla Virtus Che ha allungato anche sul 7-0 un po' il lecco che è riuscito a recuperare grazie soprattutto alle bombe di Daniello e alle sue penetrazioni Partita comunque ancora aperta E adesso vediamo un po' di cambi nelle due squadre Per Padova entrano Salvato e il veterano Leo Busca insieme a Di Fonzo Quindi abbassa molto il quintetto così friso Per l'ecco invece ancora dentro Perego, Daniello Todeschini con Monte e il lungo Balanzoni Todeschini prova la bomba non trova nulla due secondi per l'attacco Daniello prova la bomba ma Fuori tempo massimo, doveva ancora lasciare il palmo delle mani. C'è la palla Virtus. Ottima la difesa in questo caso. <ride> Salvato a guidare l'attacco. Canelo. Marcato da Daniello. Busca però la tripla non va. Ottimo il fallo portato a casa dal giovane Di Fonzo, di esperienza, probabilmente ha imparato questo fallo nella lunga degenza a Madrid. Intanto entra anche il numero 3 Ciberna, rientra in campo. Ora abbiamo i numeri giusti. Finalmente abbiamo i numeri giusti e possiamo scusarci per tutte le cavolate dette nel primo quarto. Salvato sblocca nel secondo quarto più 8 Virtus si berna ancora cercano sempre l'uscita di Daniello dai blocchi Busca non riesce a tenere l'uno contro uno ancora si berna che va a catturare il suo rimbalzo ancora osato però alla meglio al secondo tentativo Canelo può spingere ma si ferma Difficile la palla di Leo Busca Balanzoni Scarico ancora per Daniello che prova un'altra tripla La palla sbatte sul piede di Balanzoni Quindi la palla ancora bianca Altro cambio entra Freri per Pergo e Busca viene stoppato Quarto Ottimo rovesciato Il crosato che non trova però la via Il canestro Amnesia Dei bianco blu Di Lecco Secondo fallo anche per Freri Due falli a zero Il conto di questo quarto Per i falli di squadra Otto minuti a giocare <ride> Buono il primo crosato in un silenzio tombale della Chiovene Arena. Ora Padova va per la doppia cifra di vantaggio. Buono anche il secondo, più 10 Padova su 21. Vediamo se l'Ecco riuscirà a rientrare. Si riuscirà a trovare soprattutto continuità nel tiro a tre, cosa che non è riuscita a avere fino ad ora. Intanto si accontenta, per modo di dire, di un canestro da sotto. Ancora cruzato. Però palla arriva a busca, chiama lo schema. Sale per il blocco anche di Fonzo. 
Canelo in mezzo a due, ottima la finta Sposta l'intera difesa Lombarda Ancora errore per Lecco Vado va che può ripartire Per Lecco intanto solamente un 1 su 7 dai 3 punti Che è la loro arma Che è la loro, esatto, la loro arma principale Canelo si arresta Corto Ottimo rimbalzo di Balanzoni Che strappa la palla dalle mani Di Crosato Crotto dei schini Non va Canelo Aspetta Busca Che prova a spingere Salvato ai limiti dei passi Arste tira un po' frettolosa L'azione Virtus Daniello Principale terminale di questa squadra Ancora Todeschini Sfrutta il blocco i balanzoni Poi va a ricevere Prova il mismatch Si appoggia Su Salvato e riesce a chiudere Canelo lamenta un passi Non fischiato ma Probabilmente non c'era Uscita Canelo Salvato Deve forzare il tiro Lo forza Con la bomba Al termine dei 24 secondi È Di Fonzo Una palla che sembrava Buttata per aria e Invece trova il fondo Della retina Più 11 Padova Proprio di Fonzo A bloccare Freri Doppio cambio Uno per parte Entrerà il numero 10 Brambilla E il numero 21 Tucci per Salvato Si berna Contro Busca Daniello Prova ancora lui Accetta il cambio Tucci Ottimo rimbalzo ma Busca strappa dalle mani Di Brambilla al rimbalzo Tucci con un facile appoggio Riesce a dare il più 13 ai suoi Con 5 minuti e 13 da giocare Gioco fermo intanto in caso di un colpo preso da Luca Brambilla Virtus che riesce a far valere la maggiore stazza per ora E quando si è rifusata nel tiro a 3 comunque ha saputo trovare ottime percentuali Mentre Lecco non riesce veramente a trovare la via del canestro alla lunga distanza Che la sta penalizzando enormemente visto la monotematicità del suo gioco Altri cambi nel file Virtus Rientra il playmaker Stoikov e fa il suo esordio nella partita il giovane 97 Matteo Ferrara con il numero 14 Subito Ferrara a marcare Daniello Probabilmente sfrutteranno le lunghe braccia di Ferrara per contestare il tiro da tre Subito però Colto in flagranza di fallo Matteo Ferrara <susurra> 2 a 2 il conto dei falli In questo parziale <susurra> Balanzoni Probabilmente nello scontro che ha avuto con Crosato ha girato la caviglia. Salvato. Ho salvato, ah scusa, salvo su Crosato. Non riesce nemmeno ad alzarsi, è subito dolorante. Se dovesse perdere anche Balanzoni, Lecco perderebbe sicuramente la presenza importante sotto canestro. Ti viene accompagnato dal medico sociale fuori dal campo. 
sofferente per terra Balanzoni al suo posto entra il numero 7 Riva No, quando sento cinciarini è sempre un tuffo al cuore. Poi, se per il dato, non Ragazzi, arci di acqua. Ma... Complimenti fra l'altro a Ryan Arci di Acono che ha raggiunto le finals uh, NCAA. Con i suoi Villanova. Cross. Cross, intanto di Stoikov, colpisce in pieno <coughs> un addetto Virtus. Anzi un giornalista che probabilmente scriverà una recensione negativa su Stoikov per questa palla. Mi sto l'attentato. <ride> Freni. Ancora per Daniello. Di forza su di lui. Ora c'è Ferrara. Ancora penalizzato. Una difesa forse al limite del fallo, forse no. Tant'è che è il secondo fallo di Matteo Ferrara in un minuto nemmeno di gioco. Il terzo fallo di squadra per la Virtus. È sempre Daniello. Prova la bomba Daniello, non va. Molto impreciso oggi Daniello. Però anche il numero 7 non va nemmeno lui. Ferrara che può andare. Appoggio Mancino in contropiede. Non si fida della schiacciata ma va per l'appoggio. Ottima stoppata di Tucci ad alte quote. Di Fonzo non si fida del tiro, va fino a sotto. Non trova però il canestro, ma trova il fallo. Quella del numero 11 probabilmente Freri. Time out chiamato da coach Meneguzzo sul 30-15. Stoikov. <coughs> Vado salvato. Lob per Tucci. Che perde palla in quanto è il suo col piede il suo ultimo tocco Daniello a portare palla Frari Brambilla ancora Lecco che è molto statica non riesce a trovare spazi nella difesa padovana ancora un cross un attimo taglia fuori quasi calcistico il salvato che di fatto fa scadere i 24 secondi abbassa notevolmente il quintetto coach Meneguzzo Togliendo il numero 7 Riva Scelta che Non paga sembra Tucci crolla ah, Di Fonzo crolla In aria Adesso il tiro Non va però c'è il rimbalzo Daniello che prova a entrare Viene trattenuto Da Di Fonzo Bonus esaurito per Padova Ancora palla in punta per Lecco Fonzo che tiene l'uno contro uno Ferrara salta Dagli 8 metri non va la bomba 
Rimbalzo in Ferrara, aiutato a salvato. Stoico può ripartire. Difonso cerca Tucci in post, raddoppiato. Stoico finta la bomba. La prende invece salvato, che è corta. Tucci che schiaccia! Totalmente libero. Aveva bisogno di un po' di fiducia per la partita, forse questa schiacciata gliela potrà dare. Amnesia ancora di Lecco. Viene fischiato un fallo a Stoico sulla penetrazione. Quindi ci sono due tiri liberi per Daniello. Con Lecco che finalmente può tornare a sporcare il tabellino. Andando rientra Canelo al posto di Stoikov Dopo una lunga pausa per Canelo Dopo che aveva ben fatto nel primo quarto Ancora a riposo invece Lazzaro Protagonista dei primi 5 minuti di fuoco della Virtus Ci attendiamo molto da Gladiatore Dopo le ottime partite Tra Rubano e le trasferte Soprattutto quella di Milano <ride> Buono il primo Muove il tabellino Daniello <ride> 2 su 2 Per Lecco Che torna a meno 15 Batte il press Che è un ottimo passaggio Salvato Riesce a tenere la penetrazione Lecco con Salvato Daniel, un altro fallo Bonus esaurito anche per Lecco Tu ci in punta Tocca fuori Canelo per Ferrara Salvato Canelo prova l'uno contro uno Fulmina Daniello E arriva fino a sotto Appoggia il tabellone Ottimo l'uno contro uno in Canelo Infermabile quando va in punta Così in isolamento Ancora uscita per Todeschini Anche lui prova ad andare fino a sotto La palla sbatte contro Ferrara Sono 10 secondi per l'attacco Di Lecco Rimbalza i Tucci Quasi palla recuperata intanto dal numero 10 Brambilla Ancora palla per Salvato Difonso sopra la testa e bianco blu Porta a più 19 Ultima azione del quarto probabilmente per Lecco Che andrà fino alla fine Palla ovviamente nelle mani di Dagnello Con un altro fallo fischiato a Ferrara Che veramente non riesce a tenere Dagnello Il suo terzo E sarà Leo chiamato a entrare Per l'ultima azione offensiva Al posto di, del giovane Matteo Ferrara <ride> Sbaglia il primo Daniello Che sembra l'unico e l'ultimo a poter lottare per l'Ecco Che veramente no, sta trovando una giornata no In casa 
della squadra probabilmente più in forma del campionato nonostante l'ottava piazza ricordiamo 9 vittorie nelle ultime 11 partite per Padova non sbaglio Canelo 3 secondi alla fine si ritrova la palla ma tutto regolare non c'è fallo doppia Padova Lecco nei primi due quarti 36 a 18 Ricomincia il terzo quarto, Virtus sempre più 18, è rientrato in campo Lazzaro, Canelo, Schiavon, Busca e Tucci, detto molto alto quindi per la Virtus, Schiavon con la preghiera più 20. Ricordiamo che Lecco nei primi due quarti ha faticato a trovare la via del canestro da 3 con un misero 1 su 11 dal campo. Più 20, sto vedendo scaricando. Deschini prova a passare dove non c'è spazio. E parte che è nero. Busca. Lazzaro. Trova il contatto di Freri Ricordiamo Lazzaro polemico dopo l'ultima telecronaca eh sì. Con avvertimenti quasi ai limiti delle minacce fisiche <ride> Però comunque ribadisco che non era fallo quello <ride> Forzato un po' Lecco già nell'altra metà campo Tentativo da tre punti Fallito nuovamente Bisogna comunque stare attenti perché Se cominciano ad entrare È un bel problema da risolvere Troppo macchinoso Un po' mollo Busca, ferma l'azione offensiva di Lecco con un fallo tattico. Di esperienza, sai. Cioè. Decisamente. L'esperienza qua è tanta. Rumble <ride> gol trova il fondo del canestro Todeschini brutta palla persa di Busca con Frigio che però si arrabbia con Canelo probabilmente sì, per la sbagliata mancata, posizione esatto mancata una linea di passaggio chiara per il play virtusino Okay. E qua si sente tutta l'esperienza di un vincitore di un torneo di Vienna a livello ricordiamo, internazionale Ricordiamo gli Under 13 Elite Virtus va a vincere l'Eurolega giovanile a Vienna Tanto rimbalzo di Busca Pronto a far ripartire l'azione Canelo Schiavone Si va in cerca di Tucci Palla di nuovo fuori per Leo si Torna da Lazzaro Che qualche problema ma recupera il pallone 6 secondi per l'azione tu ci mette palla per terra molto bene subisce falle ci sono due tiri un po' confusionari questi primi attacchi della Broetto però si casca sempre in piedi quarto, quarto fallo di Freri problema di falli per i lunghi di coach Meneguzzo Ricordiamo che già Meneguzzo. Esatto Famoso qualche tempo fa Per le sue canzoni Molto belle fra l'altro Devo dire Molto molto belle Siamo grandi fan qui a Padova Ricordo Festival Bar 96-97 Massimo Meneguzzo E Adriano Celentano <ride> Due su due Pertucci Arrivano ascoltando No infatti 
scolliniamo quota 40 Fallo Lazzaro. Marco Lazzaro Non molto d'accordo però Fischio comprensibile Energia nero verde che comincia a rumoreggiare Per questi fischi Difficoltà a mettere la palla in campo Busca prova uno dei suoi furti Non riesce Ancora palla nelle mani di Lecco Brambilla Stoppata di Francesco Si conferma uno dei migliori stopper Del girone B Se non dell'intera DNB Brutta palla di Federico Per Tucci che non può arrivarci Ennesimo cross Già il secondo Forse terzo che vediamo questa sera Brammilla Daniello fino a sotto Le sembra che stiano iniziando a giocare 4 secondi per il tiro ottima difesa di Lazzaro che si tuffa sul pallone e ancora una grande Padova che difende c'è la time out per l'Ecco sul meno 19 6 minuti e 20 e alla fine del terzo quarto per Padova in completo controllo della partita per ora Lecco che non riesce a trovare continuità assolutamente in attacco in difesa a gravi annesie e anche il fisico di certo non aiuta Lecco che va sotto Tucci sotto canestro non riesce a girarsi com commette passi Palla portata troppo in basso per Tucci Dove anche gli avversari Possono riuscire ad arrivarci Ancora Daniello Pronto uscire Rosato ad entrare Verosimilmente per Francesco Però la bomba Daniello Corta Scarico sulle gambe Daniello Sembrava su questo tiro Busca che intanto rimedia un altro fallo, il numero 12 per E intanto, come detto, rientra Crosato per portare probabilmente più energia a Padova. Non ha più bisogno di centimetri di, di tucci coach preso, ma ha bisogno di un po' di energia anche dal perimetro. Ten Busca, ancora Canello dalla punta, può essere pericoloso da lì. Ma decide di passarla Busca con un ottimo arresto e tiro E il marchio di fabbrica In questi ultimi anni in virtù Di Coach Busca Ogni anno parte sempre più raramente Ma quando parte È sempre una sorpresa per gli avversari Abbassa il braccio Lazzaro Va a commettere un fallo In penetrazione sono due tiri liberi per il numero 12 di Lecco Marego. Secondo fallo anche per Lazzaro e Continua a protestare Continua a protestare Non va Brambilla eh, Scusate Perego 1 su 2 alla fine Punteggio ancora sul 42-22 Meno 20 Lecco Prova a rientrare con un po' di pressing Ma è bravo a Padova A portare la palla nell'altra metà campo Ancora Canelo si ferma Come prima busca Ah peccato croce Può ripartire Lecco uno Bravo contro Leo. tutti oh. Fischio dubbio su Busca Fischio molto dubbio Da qui la palla sembrava essere stata presa Contro un lanciato si berna <coughs> Padova che esaurisce il bonus Quattro i falli di squadra infatti In questo terzo quarto Intanto vediamo che confabulano in panchina I due vice allenatori Pomes Primo, primo 
Probabilmente staranno pensando a cosa mangiare stasera immagino no, Ottimo rimbalzo di Siberna che va a cogliere il proprio errore Fa tornare a meno 17 i Lombardi Pronto a rientrare intanto stoico Ovviamente coach Priso non vuole rischiare scherzi da questa pressione Anche salvato si aggiunge al cubo dei cambi Ottima palla di Busca Il crasato Che non trova nemmeno il ferro Ma nemmeno la retina oseremo dire Doppio cambio Fuori Busca Schiavonna Dentro Salvato Stolto Cambio di guardie Probabilmente non contento Dell'apporto offensivo Coach Friso Vuole tenere alta la concentrazione Anche della panchina Daniello chiama il blocco Cambio sistematico da parte Prova ad andare fino a sotto Ma Lazzaro riesce a andarlo a prendere Con Stoico Palla rischiosissima Che vede solo all'ultimo momento Si berna Ancora un po' di confusione in attacco Nella Virtus che non riesce più a trovare la fluidità Dei primi due quarti Lazzaro a giocarsela in posto da sotto di solito da là non sbaglia ed è così ed è così ma i capelli sono quelli confuso vogliamo Lazzaro in nazionale al preolimpico lanciamo ora la raccolta firme la campagna Hashtag Lazzaro in nazionale Hashtag Twitter Lazzarone nazionale Io continuo comunque con l'hashtag Non ci fermerà questa palla persa Team out intanto per Coach Friso sul più 17 3 minuti e 20 sul cronometro del terzo quarto Che forte Ben Simmons Anche Ingram Intanto Lecco che prova a rientrare e a fare di questa una vera e propria partita Con la buona difesa comunque di Padova Non concede soluzioni alla fine arriva a rubare la palla Immediato il tiro da tre, un po' frettoloso forse. Ma per esatto c'è il rimbalzo. 14 secondi ancora per l'attacco Virtus. Ancora salvato. Un punto a doppio palleggio, ottimo per Lazzaro costretto alla mannaiata 12 perego con Lazzaro che ottimamente va fino a sotto però si è voluto col cambio di mano buono il primo per Lazzaro non va al secondo quindi Padova che rimane sul più 18 Ancora Daniello in punta contro Stoikov A proposito di mannaiate arriva anche quella di Stoikov Costretto Terzo fallo di Stoikov Due minuti e 25 da giocare, punteggio ora sul 45 a 28. Daniello 2 su 2. Raggiunge la doppia cifra, anche lui. 
Esce intanto Juan Carlos Canelo rientra il giovane Matteo Ferrara, ricordiamo gravato da tre falli. È salvato. Riceve il neo entrato Ferrara. Continua con la mancina. Ottimo slalom! Non trova opposizione, segna il quarto punto della sua gara. Un buon Matteo Ferrara. Ricordiamo, ricordiamo che Matteo Ferrara l'ho allenato. E quindi si vede che da campioni in erba arrivano campioni in erba. Intanto palla Virtus dopo uno scontro sotto canestro. Non sono sicuro della sì, palla Virtus. Abbiamo no, Matteo Ferrara che potrebbe aver vinto il torneo di Vienna in quanto stessa classe di Calzavara. Sì, però Calzavara era con Orfeo. Però probabilmente sì, era il gruppo Orfeo, il mitico gruppo Orfeo. Eh sì. Ferrara invece è allenato da coach Santinon insieme all'altro prodigio del vivaio bianco eh, poi vuole mettere un po' di nero e verde Filippo Rizzi a quale facciamo i migliori auguri per il suo infortunio ora che dovrà affrontare la fase nazionale dell'Under 20 è scherzato, è scherzato. Crosato non si accorge di avere un buco alle spalle Ferrara mette giù palla, mette a sedere il proprio difensore e fornisce l'assist per Crosato e la Broetto Padova ritorna al più 20 con un minuto e 10 da giocare all'insegna di Matteo Ferrara spancia un po' Lazzaro su Daniello che andrà di nuovo in lunetta appena finito di pranzare sull'agnello fa squadra e spanza sull'agnello su Daniello comunque va dato applauso alla difesa della Virtus per essere riuscito a tenere a veramente solamente 11 punti finora Daniello Abituato a ben altre medie, a ben altri scenari realizzativi, Daniello. Ha crossato con una mano per Ferrara. Torna da Stoikov a Lob. Ottimo, l'uscita in punto. In ala. Crosato lotta come un leone sotto canestro e va a guadagnarsi un fallo nel cuore dell'area. Il fallo sarà del numero 9, probabilmente Todeschini. Tanto cambio per coach Meneguzzo. Fuori Brambilla, dentro Riva. Piega sempre massa attento però. Buono il primo. Scavallata anche quota 50. Sì, sì, sì. sì. Negli ultimi anni. Non va al secondo. Arriva in punta Daniello liberissimo Fa valere Il proprio curriculum Mettendo questa tripla Ferrara Intanto zona 2-3 ancora per no, uomo. uomo invece Corregge giustamente Il tecnico vincitore di Vienna Lazzaro Quasi allo scadere del terzo quarto Ferrara viene colto col quarto fallo non sa più che santi 
pregare per tenere Daniello che andrà ancora in lunetta Tanto Ferrara che si rivolge alla, alla panchina con Schiavon che dà consigli di difesa perché anche lui diciamo ottimo coach giovanile Federico Schiavon sta tirando su orde di ragazzi da San Mario di Rubano intanto non va la bomba dall'altra parte del pianeta di Crosato più 18 Virtus alla fine del terzo quarto Maia. 52-34 il risultato dopo tre quarti Virtus nettamente in controllo della partita Ferrara ancora in campo Ferrara con, con la stoppata Stavolta l'arbitro dice che non è fallo di Fonzo senza pensarci Bomba! Tripla! E eh, vabbè Devo registrare il piccolo posto Lecco di nuovo in attacco Vediamo se questa volta riescono, riusciranno a creare qualcosa Per il momento la difesa bianco-verde è riuscita E eh, infatti parlo troppo presto Salvato Crosato Palla sotto per Di Fonzo che Viene graziato da un tocco della difesa La rimessa sarà ancora Padovana Intanto esce con il numero 12 Perego Entra il numero 11 Frey 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 sì Frey Sebastian Quanta figa c'è ora Il tempo lì Frey 4 secondi Per concludere Stoikov Prova da 3 punti La palla viene sputtata dal ferro Rimbalzo per l'eco Parte subito in contropiede Qua sono 2 no, punti facili Siberna Per Siberna Bisogna stare attenti Squadre come l'Eco non bisogna mai, mai etichettarle come morte. Crosato. Stoikov. Di Fonzo. Ottimo il movimento di Fonzo. Ah, peccato, però rimbalzo di Crosato. Subisce fallo da parte di Freri. Ed è il quinto fallo obbligato ad uscire. Rientrerà Brambilla. Lunetta Enrico. Lunetta Enrico. Per gli amici crosati. Solito quarto d'ora di preparazione, ma il risultato no, stavolta, stavolta non arriva. Esatto. Buono il secondo eh, 56-39 Più 16 Padova I tifosi di Lecco infastiditi dalle tempistiche di tiro di Crosato Che adesso anticipa bene il primo passaggio Fa sportellate Ancora buona difesa di Padova E c'è il quinto fallo per Ferrara Pronto a rientrare Canelo Buona prestazione per lui oggi Si sta assicurando ogni giorno più minutaggio Questo giovane Non lo saranno contenti i compagni di squadra Dato che dovrà portare da mangiare in spogliatoio A causa dei 5 falli Leo Busca che vediamo che sta catechizzando Matteo Ferrara Dopo il quinto fallo Cosa che deve fare un buon capitano di 42 anni 44 44 Bel canestro Il tabellone luminoso intanto aggiunge i punti a Padova 
altra palla improponibile per Di Fonzo, parte di Stoico che oggi ha palle perse. Agnello non va. Bisogna stare attenti, eh. Ho detto, l'eco non muore mai, soprattutto se gli si concedono queste conclusioni. Altra palla. Una povera sedia schiantata per terra con una violenza inaudita di Stoico. Time out d'urgenza per Coach Friso che vuole risistemare un po' le cose dopo queste due fucilate di Stoikov. A tra poco. Ricomincia il quarto parziale, 7 minuti e 20 da giocare. Uh, ottima stoppata di Di Fonzo che dice no. Canello che spara un mattone sul tabellone No buoni gli ultimi attacchi di Padova Speriamo bene vabbè. Arriva Uscita per tutti i schini Daniello si butta dentro, altro fallo, altro viaggio in lunetta. Padova che ora sembra soffrire le penetrazioni di Dagnello. Costretta ogni azione a trovare il fallo per non far trovare il tabellone facile a Dagnello. Realizza il primo con l'aiuto del primo ferro. Andato meno 14 è Riuscita a rosicchiare parecchi punti Lecco in questo quarto parziale Riuscendo ad arrivare anche a meno 13 Stoikov a gestire la manovra Contro Riva Non riesce a tenerlo Ottimo appoggio di Stoikov contro Riva che non è riuscito a tenere il primo passo. Ancora Daniello. Tuck crosato ma è Riva a prendere il rimbalzo. Canelo contro Daniello. Cambio Riva forse per un accenno di tre punti. Cosa che invece puntualmente arriva allo scadere dei 14 secondi. Ho detto, bisogna stare attenti perché se l'Eco comincia a entrare in ritmo, sui tiri da tre punti il gioco fa presto a riaprirsi. Anche Riva vuole partecipare. Rovesciato che non va, un po' di confusione in area. Ci pensa Daniello a tirare dai 9 metri. Ripeto, bisogna stare attenti, se cominciano ad entrare questi tiri, in men che non si dica, l'eco tornerebbe in gioco. Anche perché il margine ora è di solo 12 lunghezze, 5-8-4-6 per Bianco Verdi oggi della Broetta. Doppio blocco, lo Stoikov che riceve ancora palla, ottimo il lobo per Crosato che viene però stoppato dal lato debole da un ottimo Siberna che legge il passaggio. Ancora Tudeschini vuole arrivare fino a sotto, trova Siberna una finta di sopracciglio riesce a spostare Stoico per fortuna continua a non entrare ancora Stoico lenta la manovra di Padova però che non riesce a trovare spazi adesso Crosato in breca ma segna Pronto a rientrare intanto Capitan Busca
Lecco lamenta un contatto sotto canestro su Todeschini per l'arbitro è tutto regolare e ora Todeschini va a mettere le mani su Di Fonzo in segno di frustrazione continua a parlare con l'arbitro Coach Friso vuole amministrare questi ultimi 4 minuti con più sicurezza quindi opta per il doppio playmaker Tanto Tudeschini continua a parlare dopo il suo quarto fallo con gli arbitri non ci sta dopo il contatto che poteva essere effettivamente falloso dall'altra parte del campo ora Stoico prova a cercare Crosato e riesce a trovarlo altro no, contatto dubbio sotto canestro applicano lo stesso metodo stoppata con recupero per Di Fonzo tocca la schiena del giocatore di Lecco Brambilla rientra intanto Francesco Tucci per Enrico Crosato ancora prove di pressing per Lecco però Busca supera più che agevolmente Canelo Attende l'uscita dei compagni Trova Busca ora Tu si prova a farsi vedere A sbrazzare in area Canelo Esagera A due secondi al termine Va a sfondare contro Daniello Solamente il primo fallo per Canelo Molto corretto in questa partita 3 minuti e 20 da giocare Sempre più 14 Broetto Costanti cambi sistematici della Broetto Per provare ad arginare Per provare a evitare il tiro dal perimetro Fallo commesso da Francesco Di Fonzo Secondo Terzo fallo personale Bonus esaurito per Padova Padova che sembra più preoccupata a gestire il vantaggio piuttosto che a incrementarlo o comunque a segnare non buoni segnali in questo, in questo finale Riva non va con la tripla e quindi è Padova che potrebbe chiudere la partita eventualmente con un canestro Ora Stoikov busca contro Riva Prova a mandare per terra Riva ma difende veramente bene il ragazzo Stoikov dai 9 metri Quasi sigilla la partita Passaggio schiacciato, buona l'idea di Daniello Ma si berna non riesce a controllare Contatti in area su Tucci, che ha l'occasione di sigillare il più 16 con 130 secondi sul cronometro. Incessante l'apporto i tifosi Virtus. Non va il primo. Assorbe il ferro della Chiovene Arena il secondo tiro libero di Francesco Tucci Più 15 Padova Oggi non particolarmente la sua giornata per Tucci Però alla fine riesce sempre comunque a metterci un po' più firma Altra stompata di Fonzo Intanto che Un muro invalicabile quest'oggi di Farrebbe Il rovesciato di Tucci non trova il fondo Buono il canestro di Daniello. Trova 
faceva anche il tiro libero supplementare il fallo è stato dato a Francesco Tucci secondo fallo personale per lui ripeto sempre stare attenti Lecos a meno 12 Lecos che ricordiamo senza il suo miglior giocatore Kirin Guklu eh sì. che non è potuto essere la partita ingenuità del veterano Busca che lascia scadere gli 8 secondi come sono passato un po' in fretta contatti forse veloci ma potevano starci e a 1 minuto e 28 tema out friso 1 e 28 sul cronometro più 12 Padova chiamata a difendere questo vantaggio negli ultimi secondi della partita Tanto tiro velocissimo da parte di Lecco con Tucci che riesce a trovare il rimbalzo. Tiro al stato di Tedeschini. Busca a gestire. Fallo chiamato su Brambilla che stava spingendo Tucci. Saranno due tiri liberi anche per Tucci. Un minuto e 06 sul cronometro. <susurra> 63 i punti per la Virtus. Col canestro di Tucci. 62. Non va al secondo. Ultimo giro di lancette alla Chioena Arena con l'Eco che probabilmente avrà l'ultima occasione per riaprire la partita tu Deschini dalla lunga distanza sono stati almeno 7 metri e mezzo fallo di Daniello su Canelo vantaggio che intanto scende a 10 punti tu ci lascia il posto a Lazzaro per gli ultimi 47 secondi di gara Sì effettivamente ora si necessita di una difesa in grado di marcare anche il tiro dalla lunga distanza La mobilità di Lazzaro sicuramente più elevata rispetto a quella di Tucci Scelta adeguata Intanto Canelo mette a segno il primo tiro libero e anche il secondo riportando Padova al più 12 ancora Todeschini che porta di la palla lasciato completamente libero Di Fonzo si conferma ottimo stoppatore Daniello prova la penetrazione fermato fallosamente da Canelo due tiri liberi per lui e secondo fallo personale di Canelo Buono il primo per Daniello Partita che sembra però ormai aver preso la strada di Padova Anche il coach di Lecco la pensa come noi Tant'è che esce un ottimo Daniello per fare posto al giovane Monte Ultimi 20 secondi Un Canelo a portare palla Contro Riva Che non riesce a tenerlo Galleggia ma non va Non va la tripla allo scadere Punteggio finale Virtus Broetto batte per 64 a 54 Gimar Lecco e in anella un'altra vittoria consecutiva che sembra portare sempre di più i ragazzi di Coach Friso al posto numero 8 per i playoff. Sono lontani i tempi in cui andavamo a Lecco e subivamo 100 e passa punti. I playoff sembrano una realtà. 
è tutto dalla Chio in Arena. Un saluto da Giovanni Trapattoni e Bruno Pizzul. Oh, Alla saluto. prossima, arrivederci. Oh,